సో ఈ అద్భుతమైన రోజు ఈరోజు స్నేహానికి విలువిస్తూ చేసిన ఒక అద్భుతమైన సినిమా నాన్నగారికి ఎంతో మంది మిత్రులు ఆ మిత్రుల్లో ప్రముఖంగా నరా వెంకటేశ్వరరావు గారు నరా వెంకటేశ్వరరావు గారు మెడ్రాస్ వలసర వాకంలో అందరం ఒక కుటుంబంగా పెరిగాం అది నరా వెంకటేశ్వరరావు గారు కావచ్చు ముచ్చాల సుబ్బయ్య గారు కావచ్చు వందే మాతం శ్రీనివాస్ కావచ్చు భీమినేని శ్రీనివాస్ కావచ్చు ఇలా వేలు గారు కావచ్చు పీఎల్ నారాయణ కావచ్చు టీ కృష్ణ గారు కావచ్చు అసలు మా కాలనీకి టీ కృష్ణ గారు కాలనీ అని పేరు వలసర వాకల్లో సో ఆ స్నేహ బంధం ఎంతవరకు వచ్చిందంటే ఈరోజు మా నరా వెంకటేశ్వరరావు గారి కూతురు వసంత శ్రీనివాస్ మంచి అభిరుచి ఉన్నటువంటి నిర్మాతలు ప్రారంభించిన ఒక కొత్త నిర్మాణ సంస్థ సో నా చేతుల మీదుగా ప్రారంభం అవడం అది నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను ఈ సంస్థ చాలా మంచి విజయాలు సాధించాలి మంచి మంచి చిత్రాలు నిర్మించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకా ఆదితో సో ప్రయాణం అనేది ఆది హీరో అవ్వక ముందు నుంచి కూడా ఆది ఫోటో ఏ రోజు అయితే సాయి కుమార్ గారు వెంకట గారికి నాకు చూపించారో సో ఆ రోజే అతని పట్ల ఒక అభిమానం ఒక నమ్మకం ఒక ప్రేమ ఇలాంటివన్నీ కూడా సో మనసులో కలిగినాయి ఆ కలిగిన ఆ వాటి ప్రభావం వల్లే సో వెంకట గారు కూడా డెఫినెట్గా ఆదిని ఆర్ఆర్ మూవీ మేకర్స్ ద్వారా మనమే లాంచ్ చేద్దామని చెప్పి సాయి గారికి చెప్పారు అలాగే సాయి గారు కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సినిమా చేయడం జరిగింది ప్రేమ కావాలి అనే సినిమా ఎంత విజయం సాధించిందో సో మీ అందరికీ తెలుసు ఒక మంచి చిత్రం ద్వారా మంచి టైటిల్ ద్వారా ఒక మంచి హీరోని తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు పరిచయం చేసినందుకు అలా పరిచయం చేసే అవకాశం మాకిచ్చినందుకు సాయి కుమార్ గారికి వాళ్ళ కుటుంబాలందరికీ కూడా మేము చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాం ఫస్ట్ టైం గరుణ్ సినిమాకి కథ మాటలు అందించానండి కేవలం అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా తిరుగుతున్న టైంలో కథను నమ్మి కథను నమ్మి కేవలం కథలో ఉన్న పాయింట్ నమ్మి సినిమా చేయడం సినిమాని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మంచి సినిమా అవుతుందని నమ్మకంతో ఈ సినిమాని ఎలానే సరే చేయాలని ముందుకు వచ్చాను సాయి కుమార్ గారు అండ్ ఆది గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఆది ఫస్ట్ నుంచి ప్రతి సినిమా నేను వాచ్ చేశాను డ్యాన్స్ మ్యూజికల్ ప్రోగ్రామ్ కానీ అతని ఎనర్జీ కానీ దిస్ ఇస్ లైక్ ఇస్ అ ఫెంటాస్టిక్ హీరో దెన్ మదన్తో ఆల్రెడీ నేను వెళ్ళాను కొత్త నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అండ్ వాట్ ఈస్ మదన్ అదే స్క్రిప్ట్ చెప్పిన తర్వాత మదన్ ప్రజెంట్ చేసే విధానం ఈజ్ రియల్లీ సూపర్ సూపర్ బెన్ కదా చెప్పినంటే స్క్రిప్ట్లో ఎలాంటి లాజిక్స్ మిస్ కాకుండా అండ్ దెన్ స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఎందుకంటే రీతి కానీ చేసేటప్పుడు ఈవెన్ ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ యాక్చువల్లీ మూవీ అంత ఫస్ట్ వాచ్ చేసేది నేనే వాచ్ చేసేది దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ డైరెక్ట్ వాచ్ చేశాను ఈరోజు కూడా చాలా బాగా ఏం చేశాను త్రూఅవుట్ ఎనర్జీ కామెడీ కాంటెంట్ ఆ సోల్ మూవీలో సోల్ చాలా బాగుంది రీతి కడంగ చాలా ఎక్స్ట్రానరీ అంటే అఫ్ కోర్స్ నేను నా గురించి చెప్ చెప్పుకోవద్దని బట్ ఆ మూవీ అలా వచ్చింది ఈ సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేయలేదు కానీ నిజంగా మా ఆది కోసం డెఫినెట్గా నేను యాక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఆది సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ కావాలని కోరుకుంటాను మనస్ఫూర్తిగా అలాంటి రిలేషన్ మాది సాయి కానీ లేదా ఆది కానీ ఈ సినిమా మంచి టెక్నీషియన్స్ మంచి ఆర్టిస్టుల తోటి మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ బాబ్జీ గారు అలాగే ప్రొడ్యూసర్ సురేఖ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మంచి సక్సెస్ గ్రాండ్ సక్సెస్ రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను and uh, since it's children's day i have to say a big thank you to sai kumar sir and to babsi sir for treating me like a daughter through this movie uh, i didn't have uh, even a day where uh, i felt like i was uh, less than adi to him so thank you so much sir and uh, well this is garam it's getting hotter so i hope you all enjoy the film thank you ee roju ee garam cinema me munduku raavadaniki kaaranam aiduguru mandi andi సో వాళ్ళు నేను ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో తెలియదు సో ఫస్ట్ శ్రీనివాస్ గారు సో ఆయనకి చాలా థ్యాంక్స్ శ్రీను అంకుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలా నెక్స్ట్ ది ప్రజెంటర్ వసంత ఆంటీ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సో వీళ్ళిద్దరు బీన్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో ఈ సినిమా ముందుకు రావడానికి కారణం సో వీళ్ళు అలానే ఆబ్వియస్లీ మా పేరెంట్స్ 
మా నాన్నగారు అండ్ మా మమ్మీ సో వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోయి ఉంటే మేబీ ఈ సినిమా అని ఆబ్వియస్లీ నేను హీరో అయ్యేవాడిని కాదు సెకండరీ బట్ వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోయి ఉంటే మేబీ ఈ సినిమా గరం టోటల్గా వాళ్ళ భుజాల మీద వేసుకొని నా మాట మీద సినిమా తప్పకుండా ఆడుతుంది ఓ మంచి సినిమా అని చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు కథ విని చేద్దాం మౌనుగా చేద్దాం అని చెప్పి అందరు సపోర్ట్తో ముందుకు వచ్చాం అండ్ ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళందరూ తెర ముందు తెర వెనుక ఉంటే తెర ముందు ఉండి మా అందరినీ ఒక భుజం మీద తట్టి కమాన్ సినిమా నేను చూసుకుంటానని చెప్పిన మా బాబ్జీ గారు హీఈస్ బీన్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో ఆయన లైక్ మేబీ ఆయన అండ్ శిలాంటి సో బాబ్జీ అంకుల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఆయన నిజంగా ఈ సినిమా ఆయన చాలా భుజాల మీద వేసుకుని ముందుకు తీసుకొచ్చారు సో వీళ్ళ ఐదుగురికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు ఒక్క నిమిషం ఒక ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను జనరల్గా అంటే ప్రొడ్యూసర్ సినిమా ఇంట్లో ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనే చిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను సినిమా షూటింగ్ నేను జనరల్గా సిక్స్ ఫిలిమ్స్ వేసాను ప్యాకప్ అయిపోతుంది ఇంటికి వస్తాను ఇంకొక రోజు ఉంటే బాగుండేది చుట్టేసిన ఫీలింగ్ ఉంది నాలుగు మూడు రోజులు సాంగ్ చేసాం నాలుగు రోజులు చేస్తే బాగుండేది అనిపించేది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత షూటింగ్ చేసి ఇంటికి వెళ్తాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మమ్మీ డాడీ కూర్చొని లెక్కలు వేసుకుంటూ ఉంటారు నాకేమో టెన్షన్ అయిపోతూ ఉంటాను ఏంట్రో బాబు ఒక్క రోజు షూటింగ్కి ఇంత డబ్బ రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు పెరిగిపోతుంది ఏంటి అనేది ఒక ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది అబ్బో ప్రొడ్యూసర్ అవడం అనేది చిన్న విషయం కాదు అంటే ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఇవాళ సినిమా అనేది ప్రొడ్యూసర్స్ లేదు సినిమా లేదండి సో నిజంగా ప్రొడ్యూసర్ సీట్లో ఉంటే దాని కష్టం ఏంటో నాకు ఈరోజు బీయింగ్ ఇన్ ది ఇంట్లో ప్రొడ్యూసర్ అవడం వల్ల డాడీ మమ్మీ నాకు అర్థమైంది అంత ఒక గ్రేట్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రొడ్యూసర్స్ మేబీ ప్రొడ్యూసర్స్ లేదు సినిమానే లేదు సో ఐ ఐ రియలీ వాంట్ బి ఏ ప్రొడ్యూసర్స్ హీరో అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ది ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఈరోజు సినిమా ఉందంటే అది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు మంచి కథ నాకు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా ట్రావెల్ చెప్తాను మీకు ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి సురేందర్ రెడ్డి గారు ఆయన మా కెమెరామ్యాన్ ప్యార్ మీద పడిపోయి ఆయన సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మదన్ గారిని తీసుకొచ్చి సురేందర్ రెడ్డి గారు మదన్ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ సినిమాని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో సురేందర్ రెడ్డి గారు చాలా థ్యాంక్స్ అలా స్టార్ట్ అయిన ఒక జర్నీ మదన్ గారు చాలా మంచి సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ సో ఆయన నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సో ఆయన సురేందర్ రెడ్డి గారితో కలిపి ఈ సినిమా చేద్దాం అని చెప్పి ముందుకు వచ్చి సో ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనే మా గౌరిరెడ్డి శ్రీనివాస్ చెప్పిన కథ అందులో ఉండే ఒక ఫైర్ నాకు బాగా నచ్చింది ఒకే ఒక సిట్టింగ్లో నాకు కథ బాగా నచ్చి ఈ సినిమా తప్పకుండా మంచి సినిమా అవుతుంది అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే ఒక ఎమోషన్ తప్పకుండా అందరికీ క్యాచ్ అవుతుందని ఒక నమ్మకం నాకు ఉంది సో శ్రీనివాస్కి చాలా థ్యాంక్స్ మదన్ గారికి సో హోల్ టీమ్కి సో ఇంకా టీజర్ కానీ మిగతాలు ఇంకా మీట్ రాబోతుంది కాబట్టి అన్నీ ఇప్పుడే మాట్లాడను సో గరం టీమ్ అందరికీ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి అనిల్కి అలానే అందరికీ అగస్త్యాకి చాలామంది సురేష్కి మేనేజర్స్కి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ శ్రీనివాస్ తను ఒక లైన్ చెప్పాడు దానికి కనెక్ట్ అయ్యి అది చేయాలనిపించింది తన కథ అడిగితే ఎలా ఉంటుందని నాకే కొంచెం మొహమాటం వేసింది నేను నీ కథ చేస్తాను అని చెప్పడానికి కొంచెం ఓ రెండు మూడు రోజులు హెచ్చే చేశా తర్వాత శ్రీను నీకు మెటలైజ్ కాకపోతే నేను డైరెక్ట్ చేస్తానయ్యా అని చెప్పాను ఇంకా దాను మిగతా అవకాశాలన్నీ మానేసి స్క్రిప్ట్ నా చేతిలో పెట్టాడు ఫస్ట్ అందులో ఒక ఒక ఫ్రెష్నెస్ చూసాను నేను హ్యూమన్ ఎమోషన్లోనే మనల్ని ద్వేషించే వాళ్ళని మనం ప్రేమించే స్థాయికి ఎదగాలంటే అది చాలా కష్టమైన పని అలాంటి ఒక షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అంత ఎనర్జీ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇందులో అది ఇది అండ్ గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా మీ ముందుకి రావడానికి ఏకైక కారణం ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ అది మొదటి రోజు ఏదైనా సేఫ్ సైడ్ తనకు ఒకవేళ అది నచ్చబోతే ఇంకో లైన్ వినిపిద్దాం లేని నేను ఇంకో లైన్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నా ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో కథ విన్న తర్వాత లేదండి మనం ఇదే చేద్దాం పోనీ ఇంకోటి ఏదైనా లైన్ వింటారా సరదాగా అంటే కూడా అస్సలు లేదండి ఇదే చేద్దాం ఆ రోజు ఎంత స్ట్రాంగ్గా మొండిగా తను ఈ కథ చేస్తున్నామని నన్ను ఫిక్స్ అయ్యాడు ఈరోజు అయ్యేంత వరకు కూడా అదే ఎనర్జీతో అంతే సపోర్ట్ అంతే నమ్మకం అతని సంకల్ప బలమే ఈ గరం అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మమ్మల్ని అందరినీ మోటివేట్ చేసి తెలియకుండా వయసులో చిన్నోడైనా సరే యాజ్ ఎ జెంటిల్మెన్ అది